بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل جی فرنس آج کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے مینول طریقے سے آپ اپنی دو سپلائیوں کو کیسے کنٹرول کریں گے جی ناظرین اگر آپ کے پاس ایک جنریٹر اور ایک وابڈا کی سپلائی ہے یا پھر دو جنریٹر ہیں یا پھر دو میٹر ہیں اینیوے آپ نے دو قسم کی سپلائیوں کو مینول طریقے سے کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کا سرکٹ آج ہم آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور میں یہاں پر ایسی ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلو چلیے دیکھتے ہیں اس سرکٹ کی وائرنگ کنٹرول اور پاور کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کنٹرول کی وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پاور کی وائرنگ کیسے کی جائے گی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے چلو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے جی فرنس اس کا کنٹرول کی وائرنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک سیلیکٹر سوئچ ہونا چاہیے جس کے دونوں پوائنٹ نارمل اوپن کے ہونے چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دونوں پوائنٹ جو ہیں نارمل اوپن کے ہوں ہیں اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دونوں سپلائیوں کے لئے کنٹرول کے لئے آپ کے پاس دو ایم سی بھی ہونے چاہیے جس کی رین دو امپیر سے لے کے چھے امپیر تک ہونی چاہیے اور باقی آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے سرکٹ کے اوپر جتنا بڑا امپیر کا سرکٹ ہوگا اتنے بڑے آپ کے ایم سی بھی ہوں گے اس کے بعد آپ کے پاس دو میگنیٹک کونٹیکٹر ایس پر یو ریکوائیڈ آن لوڈ جتنا آپ کا لوڈ زیادہ ہوگا اتنے زیادہ کپیسٹی دو سپلائیاں بھی موجود ہونی چاہیے دو جنریٹر کی یا دو ایک وابڈا کی ایک جنریٹر کی یعنی کہ یا پھر دونوں ہی وابڈا کی ان کے دو میٹر کی سپلائی ہونی چاہیے آپ کے پاس تو اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر دو مین بریکر بھی لگے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ میں نے یہاں پر دو مین بریکر نہیں لگائے ڈرائنگ کے اندر میں شو کروا دوں گا جس کی ڈرائنگ آپ کو دسکرپشن کے اندر لنک بھی مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں بھی میں آپ کو ڈرائنگ شو کر دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکیں گے جو ناظرین یہ آپ کے پاس کمپوننٹ موجود ہونے چاہیے اس کے حساب سے آپ اپنی لائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ یہ لائٹنگ کیسے کرنی ہے اس کی یہ والا مگنیٹ کونٹیکٹر آن ہو تو اس کی لائٹ آن ہو جائے جائے یہ والا آن ہو تو یہ والا آن ہو جائے جی ناظرین سب سے پہلے ہم اس کی ویرنگ شروع کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس فیز ہے ان دونوں ایم سی بی کو ہم الگ الگ فیز دیں گے جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ والا جو ایم سی بی کا پوائنٹ ہے یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں فرسٹ والے ایم سی بی کو ہم فیز دے دیتے ہیں الگ میٹر سے اور دونوں ایم سی بی کو الگ الگ میٹر سے ہم نے اس کو فیز دینا ہے یہ آپ نے مینول طریقے سے اس کو آپریٹ کروانا ہے یہ آٹو نہیں ہوگا بلکہ یہ مینول ہی ہوگا جی ناظرین اس کے بعد آپ نے یہ جو دوسرا فیس ہے اس دوسرے ایم سی بی کی انپوٹ میں یہاں پر آپ نے دے دینا ہے جی ناظرین یہاں پر آپ نے یہاں پر انپوٹ سپلائی دے دی ہے یہاں پر میں نے اس کی کچھ وائرین لگا کر رکھی ہوئی ہیں دونوں سائدوں پر جو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انپوٹ ہے یہاں پر آؤٹپوٹ ہے اس کے دونوں سیدوں سے انپوٹ آؤٹپوٹ کوئی بھی بنا لیں گے اس یہاں پر یہ سینٹر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اس وقت کنڈیشن ہے اس کی آف کی جب آپ اس کی سیلیکشن کریں گے ادھر تو ایک میٹر پر سیلیکٹ ہو جائے گا پھر اس طرف سے یہ دوسرے میٹر پر سیلیکٹ ہو جائے گا جی ناظرین اس وقت یہ آف کنڈیشن میں ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ جس کے دو وائرے ہیں دونوں وائروں کو ہم ایک ایک طرف لگا لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو وائر ہے یہ ہے اس کے لیے اور یہ والی وائر ہے اس کے لیے یہ والی وائر ہم لگا دیتے ہیں پہلے والی وائر ہمارے پاس یہ ہے رائٹ سائیڈ والی تو ہم اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں دوسرے میٹر کی جو وائر ہے اس کو ہم یہاں پر انپوٹ دیں گے سپلائی یہاں پر جی ناظرین اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی دو وائریں آپ کے پاس بچ چکی ہیں یہاں سے آپ نے یہ والی جو وائر ہے یہ پہلے والی میٹر کی ہے اس کے ساتھ ہولڈنگ ہو اس کے ساتھ کنٹرول ہوگا یہ والا 
मैग्नेटिक कंडक्टर इस ब्रेकर का जो कंट्रोल है इसके साथ कंट्रोल होगा ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर जी नाजरीन सबसे पहले हम कंट्रोल करवाएंगे इस वाले मैग्नेटिक कंडक्टर को ये यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ गया इस सिलेक्टर स्विच की तरफ से जहां पर हम इसको इजिली लगा देंगे इसकी मैग्नेटिक कंडक्टर की ए वन पर जी नाजरीन जैसे कि आपने देखा हमने इसकी ए वन पर लगा दिया है और दूसरा जो हमारा है ये वाली वायर इसको हम लगा देंगे इसके ए वन पर जहां पर जहां पर हमारा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है जी नाजरीन अब हम इसकी करवाएंगे इंटरलॉकिंग इस वक्त हमने इसके एक एक पॉइंट पर हमने एक एक फेस को दे दिया है अब हम इसकी करवाएंगे इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके पास एट ए टाइम अगर दो सप्लाई आ रही है तो गलती से अगर एक को पुश करे तो दूसरा ऑटोमेटिक ऊपर हो जाए जिनके पहले वाले की सप्लाई कट जाए और दूसरा दूसरे की सप्लाई लग जाए जिनके कोई भी गलती से बच, कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा आदमी गलती से अगर एक को पुष करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऊपर हो जाएगा इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है उसको के लिए कौन सा पॉइंट ये उसके जाता है मैं प्रीवियस वीडियो में इसके लिए तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है उसका लिंक आपको मिल जाएगा वहां से आप इजिली देख सकते हैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ इंटरलॉकिंग के लिए आपको नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज करना है जी नाजरीन अब हम यूज करेंगे इसकी इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं जी नाजरीन यहाँ पर ये जो न्यूट्रल की वायर है इस मीटर की जो न्यूट्रल की वायर है हम यहाँ पर लगा लेते हैं यहाँ पर लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर लगा लिया इजीली और इसको लगाने के बाद इस मीटर की जो न्यूट्रल है हम इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर की नॉर्मल क्लोज पॉइंट पर लगाएंगे इंटरलॉकिंग के लिए इंटरलॉकिंग के लिए जैसे कि आपको पता है आ, हमेशा हर दफा हम नॉर्मल क्लोज पॉइंट ही यूज करते हैं और नॉर्मल क्लोज पॉइंट ये हमारा इंटरलॉकिंग के लिए आ गया है यहाँ पर और इसके बाद हम एक और लूप लेंगे लूप लेने के बाद हम जो यहाँ से इंटरलॉकिंग का जो पॉइंट है यहाँ से एक वायर लेने के बाद हम इस दूसरे मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर की कोयल पर इजीली लगा देंगे जी नाजन जी हमने एक वायर का पीस ले लिया है वायर का पीस लेने के बाद इसी का दूसरा जो पॉइंट है यहाँ से हम ये इस तरह से इसको वायर को लगा कर, इस मैगनेटिक कॉन्ट्रेक्टर की यानी कि हम नरम इसका कोयल का जो ए पॉइंट है यहाँ पर हम लगा देंगे इससे होगा ये कि इसकी इंटरलॉकिंग इजीली हो जाएगी कि इसको कोई छेड़खानी करेगा तो ये ऑटोमेटिकली अप साइड पर आ जाएगा और उसी तरह से हम दूसरे जो है हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर उसकी भी इंटरलॉकिंग ऐसे ही करेंगे उसके लिए भी हम यहाँ से एक न्यूट्रल का पॉइंट लेंगे इस तरह से यहाँ से हम न्यूट्रल की वायर लगा कर, जैसे हमने पहले मैगनेटर की मैगनेटिक कॉन्ट्रेक्टर की होल्डिंग की थी इसी तरह से हम दूसरे मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर की तरफ हम यहाँ पर ले आएंगे इसको ये यहाँ पर इस तरफ ले आएंगे हम और इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर की जो नॉर्मल क्लोज पॉइंट है जहाँ पर हम लगा देंगे इस वायर को और यहाँ से एक और वायर का पीस लेंगे वायर का पीस लेने के बाद यहाँ पर हम लेंगे इसकी नॉर्मल क्लोज की दूसरे पॉइंट से हम वायर लेंगे वायर लेने के बाद हम इसको डायरेक्ट इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर की जो आपका दूसरा मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट पर आप इजीली लगा देंगे जी नाजरीन यहाँ पर आपकी होल्डिंग भी हो चुकी है होल्डिंग तो आपकी सिलेक्टर स्विच की मदद से होगी जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इसकी होल्डिंग हो जाएगी होल्डिंग के लिए जो नॉर्मल ओपन पॉइंट इस्तेमाल होता था वो हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो पुश बटन पर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टर स्विच है जो ही हम सिलेक्टर स्विच को पुश करेंगे तो आपका जो न्यूट्रल है इस इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर का जो न्यूट्रल है इसके नॉर्मल ओ नॉर्मल क्लोज पॉइंट से होता हुआ आपके इस कॉयल पर आएगा क्योंकि जब भी आप ये अगर आप ये काम कर रहा है गलती से इसको कोई पुश करेगा तो इसकी स्प्ले ऑटोमेटिक कट हो जाएगी और ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर ऊपर हो जाएगा जिन आज देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसको हम ऑपरेट भी करवा के दिखाएंगे आपके सामने कि ये कैसे ऑपरेट होता है और इसकी इंटरलॉकिंग कैसे काम कर रही है जिन आज इस वक्त हमने इसको सप्लाई दे दिया है सप्लाई देने के बाद हम इसको यहाँ पर पुश करेंगे तो आप देख रहे हैं ये इस वक्त काम कर रहा है एक मीटर का ये आप जनरेटर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या मीटर वन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपकी विश को पर डिपेंड करता है जैसे कहते हैं कि इट्स डिपेंड्स ऑन योर विश व्हाट यू वांट टू डू हेयर यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है मीटर वन ये मीटर टू जो जनरेटर वन जनरेटर टू एनी anyway, आप कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर ये हम इसको सिलेक्शन इधर करेंगे तो इस तरफ ये चलेगा सेंटर में ऑफ हो जाएगा आपको दोनों सर्कट जिनके सेंटर में ऑफ हो जाएंगे और जब हम इसको सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे इस तरफ से तो आपका ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा याद रखिएगा 
इसका कंट्रोल इसी की सप्लाई से करना होगा और इसका कंट्रोल इसी की सप्लाई से करना होगा फॉर एग्जांपल आपके पास जनरेटर है जनरेटर वाले मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर का कंट्रोल जनरेटर की ही सप्लाई से करना पड़ेगा और मीटर की सप्लाई का कंट्रोल मीटर की ही सप्लाई से आपको उसको सिग्नल देना पड़ेगा जैसे कि यहां पर यह मीटर टू काम कर रहा है और यहां पर यह ऑफ हो चुका है अब मैं आपको इसकी इंटरलॉकिंग के बारे में भी बता देता हूं कि इसकी इंटरलॉकिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही जैसा कि मैं इसको ऑन करता हूं इस तरफ और जब भी मैं इसको ऑन पुश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा जी नाजिन जैसा कि देखते हैं मैंने इसको पुश किया जी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है जिसको छोड़ूंगा तो ये फिर उसी तरह लग जाएगा क्यों लगेगा क्योंकि ये हमने मीटर वन पर सिलेक्ट किया हुआ है गलती से कोई भी इसको पंगा लेता है गलती से कोई भी इसको पुश करता है जाने में अनजाने में कोई कहता है कि यार ये पुश हुआ है ये नहीं पुश हुआ इसको पुश करके देखने तो क्या होता है जब इसको पुश करके उसको तो पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है यहाँ पर अगर इसकी इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो अब इसको पुश करेगा दो सप्लाई होंगी आपस में टकरा जाएंगे टकराने से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है आपका सर्किट का बहुत बड़ा जिया हो सकता है आपका पूरा सर्किट बर्न हो सकता है जानी और माली नुकसान का जिया हो सकता है इसी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर कि आप जब भी काम करें इंटरलॉकिंग दो सर्किट के दरमियान इंटरलॉकिंग जरूर करें इससे ये होगा कि आपका सर्किट प्रोटेक्ट रहता है जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो है अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको दूसरे मीटर पर अब दूसरे मीटर पर भी देखते हैं इसकी इंटरलॉकिंग काम करते हैं जैसे हम इसको पुश करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं जब भी मैं इसको पुश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अप हो जाता है जिन नाजरीन जिसके कंट्रोल की यहाँ पर वायरिंग मुकम्मल हो जाती है अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर इसकी पावर की वायरिंग पावर की वायरिंग कैसे की जाती है वीडियो को देखते ही रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके जी नाजरी मैं यहां पर आपको बताता चलो यहां पर मैंने पावर के जो कनेक्शन है वो कर लिए हैं ताकि हमारी जो वीडियो है ज्यादा लंबी ना हो उस वक्त को बचाव करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके कनेक्शन के लिए और याद रहे यहाँ पर ये जो कनेक्शन मैंने किए हैं यहाँ पर ये मैंने सिंगल फेज के लिए किए हैं सिंगल फेस घरों के अंदर जो मीटर होते हैं या सिंगल फेस जनरेटर होता है सिंगल फेस के लिए मैंने सर्किट बनाया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास दो सप्लाई आ रही हैं आपने कंट्रोल के लिए हर सप्लाई का अलग अलग फेस यूज करना है और यहां पर यहां पर एक मीटर से सप्लाई ये आ रही है यहां पर इसके मैंने ये जंपर इसलिए डाला था कि हमारे पास ये इस वक्त जो मौजूद है मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर तीन पॉइंट है मैंने दो पॉइंट जो हमने फेस के लिए यूज किए हुए हैं और एक पॉइंट हमने न्यूट्रल के लिए यूज किया ताकि जो हमारा फेस का जो लोड है डिवाइड हो जाए हमारे दो पॉइंट के ऊपर इसी तरह सेम सेम कनेक्शन इसके यहाँ पर इसे मीटर के किए हुए हैं और यहाँ पर आपको याद रहे यहाँ पर मैंने लुपिंग की हुई है फेस को फेस के साथ न्यूट्रल के न्यूट्रल के साथ और यहाँ पर हमारी कॉमन जो है लोड यहाँ पर ये आ जाएगा और लोड के लिए यहाँ पर मैंने आपको शो करवाने के लिए दिखाई है एक एलईडी लाइट ताकि आपको भी पता चल सके यहाँ पर कैसे ऑन होती है जिन नाजरीन यहाँ पर मैं आपको इसको ऑन करवा के दिखाता हूँ जैसे कि मैंने इसको ऑन किया यहाँ पर ये यह आपकी लाइट चल चुकी है इसका मतलब ये है कि मीटर वन आपका लोड चल रहा है जहां से आप इजिली आउटपुट ले सकते हैं और मैं आपको यहाँ से इसकी इंटरलॉकिंग चेक करवा देता हूँ जैसे मैंने इसको पुश किया तो ये इस वक्त ऑफ हो गया है और पहले वाला ऑन हो गया है जी हाँ नाजरीन इस वक्त मैं आपको दूसरे मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्ट पर लोड शिफ्ट करता हूं जब मैंने इसको इधर सेलेक्ट किया तो आपका दूसरा मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर भी ऑन हो गया है जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये पहले वाला मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा जी नाजरीन जी हाँ इसकी इंटरलॉकिंग और यहाँ पर आप ले सकते हैं आउटपुट जो कि मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दिया है दोनों मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर को और इसकी पावर की वायरिंग की आपको ड्राइंग डिस्क्रिप्शन में एक ही ड्राइंग का लिंक मिल जाएगा उसके अंदर पावर और कंट्रोल दोनों की ही ड्राइंग मौजूद होगी जी नाजरीन आज की जो इस वीडियो मैंने आपको बताया है सिंगल फेस सप्लाई को मैनुअल तरीके से यानी कि दो सप्लाई को मैनुअल तरीके से कैसे कंट्रोल करना है और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलू चलू के ये दो सप्लाई ज्यादातर घरों के अंदर इस्तेमाल की जाती है जैसे आपका बिल ज्यादा आता है आप दो मीटर लगा लेते हैं और पंद्रह पंद्रह दिन एक एक मीटर पर आप अपना लोड चला लेते हैं वहां पर मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं और ऑटो के लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करना पड़ेगा जो कि आप उसके ऊपर टाइम एडजस्ट कर देंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है इस वीडियो में मैंने आपको बताया है मैनुअल तरीके से दो सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे काफी सारे दोस्तों ने ये बताया कि मैनुअल तरीके से दो सप्लाई को एक जनरेटर की सप्लाई होगी एक मीटर की सप्लाई होगी या आपके पास दो मीटर हैं या आपके पास दो जनरेटर हैं
उसके लिए मैंने आपको सर्किट बनाकर दिखाया है कैसे दिखाना है इस सर्किट के अंदर मैंने मेन के लिए मेन ब्रेकर इस्तेमाल नहीं किए वो आपने अपने सर्किट के अंदर जरूर लगाना है अगर आपके पास दो सप्लाई हैं दोनों सप्लाई के मेन के ऊपर आपने मेन ब्रेकर जरूर इस्तेमाल करने हैं जी नाजरीन और कंट्रोल के लिए तो मैंने यहां पर हर सप्लाई के लिए अलग अलग एमसीबी को यूज किया है जी नाजरीन उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी तरह से पता चल जाए कि ये सर्किट कैसे बनाया जाता है अगर इस सर्किट के बारे में आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में या व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं इसके बारे में कोई और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कोई और सजेशन आ जाती है आपके माइंड में कोई और सर्किट आता है तो आप मुझे जरूर बताइए अगर आपके पास मेरे से अच्छा नॉलेज है तो तब भी बताइए इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कॉपरेट किया जाएगा आपके नॉलेज को भी इस चैनल पर शेयर किया जाएगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी है आपका भी हक बनता है कि इस पर कुछ ना कुछ शेयर किया जाए जी नाजरीन दिस इज नदीम शाहानवी विद यू एंड यू आर वॉचिंग नव नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा और आप अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा जी नाजरीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज